നമസ്കാരം വാർത്താവേള ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിലെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകളെ കുറിച്ച് ഇന്നറിയാം ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം കോവിഡ് ജാഗ്രതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ടെന്ന സർക്കാർ നിലപാട് ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ലക്ഷം കടന്നു മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം കവിഞ്ഞു ഗൾഫ് മേഖലയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനെണ്ണായിരം കടന്നു ലോകം കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി ഐ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടായിരം കടന്നു രാജ്യത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മരണം നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ടായി തമിഴ്നാട് രാജസ്ഥാൻ ദില്ലി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരം കടന്നു കോവിഡിൽ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം പ്രകീർത്തിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് മാഗസിൻ ട്രിബ്യൂണും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ബോധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കൊറോണയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തെ നിഴലിക്കുന്നതെന്ന് ട്രിബ്യൂൺ വിദ്യാഭ്യാസ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലകളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപം കേരളത്തിന് കരുത്തായെന്നും ട്രിബ്യൂണിന്റെ വിലയിരുത്തൽ പാലത്തായിൽ നാലാം ക്ലാസ്സുകാരെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബി ജെ പി നേതാവിന് ഒളിവിൽ സഹായമൊരുക്കിയത് പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വം പ്രതി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ കുനിൽ രാജീവന്റെ വീട്ടിൽ പ്രതിയെ വലയിലാക്കിയത് പോലീസിന്റെ സമർത്ഥമായ നീക്കത്തിലൂടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതിയും ചർച്ച ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പുതിയ കേസാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിലും ജാഗ്രതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ ഉള്ളത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഷീജ ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഇളവ് നൽകാനാണ് സാധ്യത ജീന തീർച്ചയായും പത്ത് മണിയോട് കൂടി ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലായിരിക്കും ഏതായാലും ലോക്ക്ഡൌണിൽ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഇളവുകൾ വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക പ്രധാനമായും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത് ഇത് വിശദമായി ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ജില്ലകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഈ ജില്ലകളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ നിലവിലെ നേതൃത്വം ിൽ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും ഓരോ വകുപ്പുകളും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഓരോ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായി ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ജില്ലകളിലെയും സ്ഥിതിഗതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെയായിരിക്കും സർക്കാർ പ്രധാനമായും കാർഷിക മേഖലയിലും പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖല ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള മേഖലകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നൽകാനായി നിലവിൽ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇളവുകൾ നൽകുക കാരണം പല മേഖലകളിലും തൊഴിലാളികൾ വലിയ തോതിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ തോതിലുള്ള ഇളവുകൾ വരുത്താനാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലും ലോക്ക്ഡൌൺ ലോക്ക്ഡൌൺ നടപടികൾ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുക ഏതായാലും മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലായിരിക്കും ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഇളവുകൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾക്കായിരിക്കും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരിക മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും പ്രധാനമായും ഇരുപതാം തീയതിക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ ഇളവുകൾ കേന്ദ്രം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാതെ അവരെ അവരുടെ അവരുടെ ജീവനോപാധി അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളുടെ സ്ഥിതിഗതികളും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഈ തീരുമാനങ്ങളും ഉണ്ടാവുക കൊറോണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരവധിയാണ് അവർക്ക് ആശ്വാസകരമായ ചില വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായും ജീന വലിയ ആശ്വാസകരമ
ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പാലിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം സർവകലാശാലകൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാരണം നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു കാരണം നിരവധി പേർ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാതെ അവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇളവുകൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരി ഷീജ ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്ഡൌണിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും വിശദാംശങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഷീജ നൽകിയത് അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ദില്ലിയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു നിരവധി മരണങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വരികയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ നിന്നും ജോയ്സ് ചേരുകയാണ് ജോയ്സ് മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് രോഗം നിങ്ങൾ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി പതിനാല് പേരാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ രീതിയിൽ ചികിത്സയിൽ രോഗം ഭേദമാവരുടെ ഭേദമാവുന്നവരുടെ എണ്ണയിൽ എണ്ണത്തിൽ വലിയൊരു വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുത വലിയ രീതിയിൽ ലോകം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറോളം കുറവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ ഒരു ആശ്വസിക്കാവുന്ന വാർത്തയാണ് നിലവിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരുടെ ഭാഗത്ത് ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരിൽ നിന്ന് തന്നെ രോഗം ഭേദമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു പുതിയ കേസുകൾ വലുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഈ രോഗം ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസകരമായ വാർത്തയാണ് ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇരുപതാം തീയതി പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇളവ് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലവിലുണ്ട് ഇനി സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം അതേ രീതിയിൽ തുടരുകയാണ് വലിയ വർധനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ദില്ലിയിലും സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദില്ലിയിൽ എടുത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ ആയിരം കടന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് എത്തി എന്നോടി എത്തിക്കുന്ന കണക്ക് കൂടിയുണ്ട് തെലങ്കാനയിലും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെലങ്കാനയിലും ഇനി ഗുജറാത്തിലുമാണ് വലിയ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നത് നേരത്തെ മധ്യപ്രദേശിലടക്കം രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഗുജറാത്തും തെലങ്കാനയും ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദില്ലിയിലെ കണക്കുകൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് പേരാണ് ദില്ലിയിൽ ഇതുവരെ ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മരണം ഇതുവരെ ദില്ലിയിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സംഭവിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇതുവരെ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ കണക്കുകൾ പുതിയ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് മധ്യപ്രദേശിലുള്ളത് ഏതായാലും വലിയ രീതിയിൽ ആശ്വാസകരമെന്ന വാർത്തയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഏതായാലും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുറവ് ചില മേഖലകളിൽ വരുന്നു എന്ന സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് നല്ല തുടക്കമായി തന്നെ കാണണം കാരണം രണ്ടാമത്തെ ലോക്ഡൌൺ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ചെറിയൊരു കുറവ് വരുത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം ഭേദമാക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ കുറവ് വരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കേന്ദ്രം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു കൊറോണ ബാധിത ചികിത്സിച്ചവരുടെ എണ്ണം അത് കുറഞ്ഞ് ഭേദമാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ കാണുന്നു എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇതൊരു ശുഭസൂചനയായി തന്നെ കാണാം നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടാനുള്ള ഒരു നീക്കം കൂടി നടക്കുന്നു ദില്ലി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും
അതേസമയം ഗൾഫിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനെണ്ണായിരം കവിഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതർ ഉള്ളത് ജമാലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് പതിനെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് ഗൾഫിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സൗദി അറേബ്യയിലും യു എയിലുമായി പതിനൊന്ന് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു സൗദി അറേബ്യയിൽ ആറ് പേരും യു എയിൽ അഞ്ച് പേരുമാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ മൊത്തം ഗൾഫിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പക്ഷേ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ സജീവമായി നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതുവരെ യു എയിൽ മാത്രം ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഏഴായിരം മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ നടന്നു എന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇതിൽ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാനായത് അതായത് വലിയ തോതിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉടനീളം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രവാസി മലയാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ പൊതുവിൽ ആശങ്ക ലാഴ്ത്തുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരിൽ കോവിഡ് രോഗികളിൽ വലിയ വർധന ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് കുവൈത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ പകുതിയിലധികം ഇന്ത്യക്കാരാണ് എന്നത് അവിടുത്തെ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ വലിയ തോതിൽ ആശങ്കയിലാക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം കർശനമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് കരുതലുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രവാസികൾക്കായി യു എയിൽ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവാസികൾക്ക് മരുന്നെത്തിക്കാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം ക്വാറൻറ്റൈൻ ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി ബർസാനിൽ ഉൾപ്പെടെ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നടപടി തുടരുകയാണ് ഇത് പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് ആശ കോവിഡിൽ കേരളത്തിന്റെ നേട്ടം പ്രകീർത്തിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് മാഗസിൻ ട്രിബ്യൂണും കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ബോധത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് കൊറോണയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തെ നിഴലിക്കുന്നതെന്ന ട്രിബ്യൂൺ വിദ്യാഭ്യാസ പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലകളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപം കേരളത്തിന് കരുത്തായെന്നും ട്രിബ്യൂണിന്റെ വിലയിരുത്തൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും സിദ്ധാർത്ഥ ചേരുകയാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് നേരത്തെ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കേരള മോഡൽ കടൽ കടന്ന് മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് പത്ര ബ്രിട്ടീഷ് മാസിക കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ ബോധത്തിൻ്റെ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറിന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ ബോധത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മോഡൽ എങ്ങനെ രൂപ രൂപപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതായത് വർഷങ്ങളോളം കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകളാണ് ഭരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അവരുടേതായുള്ള കൃത്യമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഇടപെട ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ച കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക വളർച്ചയും സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കൃത്യമായി ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവത്തിൽ നടന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ അത്തരം സൂചികകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൈവരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേരള മോഡലിന് കൃത്യമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊറോണ രോഗത്തിന് കൃത്യമായി പ്രതിരോധം കാഴ്ച കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാസിക ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാസികയുടെ വലിയ നെടുനീളൻ ലേഖനമാണ് ഈ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മാസികയുടെ ഈ ലേഖനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ നിരി നിരോധിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ട് വന്നിരുന്നതെന്നും ഇപ്പോഴുള്ള പിണറായി വിജയൻ്റെ സർക്കാർ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നേതൃത്വം ആരോഗ്യ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി സമൂഹത്തിൽ ഈ കൊറോണയ്ക്കെതിരായ ജാഗ്രതയെ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്കും ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അമേരിക്കൻ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റുള്ള പത് പോലുള്ള പത്രങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകളെ പുകഴ്ത്തി പാടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം സമാഗതമായ
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് ചൈനീയ ചായ് എന്ന ട്രംപിന്റെ വിമർശനത്തിനാണ് ഡബ്ല്യു മറുപടി മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കുമെന്നും കൂടുതൽ പേരുടെ മരണത്തിലാണ് ഇത് കലാശിക്കുകയെന്നും ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദനം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ ട്രംപ് രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എപ്പോഴും ചൈനയുടെ പക്ഷത്താണെന്നും ചൈനയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംഘടന നൽകിയില്ലെന്നും ചൈന ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും നിലപാട് മാറ്റുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നാലു പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം കൂടി നെഗറ്റീവ് ആയതോടെ കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേരിൽ എൺപത്തിമൂന്ന് പേരും രോഗവിമുക്തരായി എൺപത്തിനാല് പേരാണ് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് രോഗവ്യാപനം തടയാനായില്ലെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുണ്ടാകില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ച പകുതി പേർ രോഗവിമുക്തരായത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇരട്ടിയാക്കി ഇന്നലെയും ജില്ലയിൽ പുതിയ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല മാത്രമല്ല നാലു പേർ ഇന്നലെ രോഗവിമുക്തരാകുകയും ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ എൺപത്തിമൂന്ന് പേർ രോഗവിമുക്തരായി എൺപത് പേർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും നാല് പേർ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ട് നിലവിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം എൺപത്തിനാല് കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് രോഗവ്യാപനം തടയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുണ്ടാകില്ലെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു അറിയിച്ചു രാജ്യത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വിത്ത് ലാർജ് ഔട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ കലക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഏഴ് മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപന പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ സർവേയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിലുള്ള ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ കാസർഗോഡ് നഗരസഭാ അതിർത്തിയിൽ മുപ്പത്തിനാല് പേരാണ് രോഗികൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുള്ള ചെങ്കള ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഏഴ് രോഗികൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ അതിർത്തിയിലുമുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടു പേർ കൂടി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ രോഗവിമുക്തി നേടി ഇതോടെ ഒൻപത് പേർക്കാണ് ജില്ലയിൽ രോഗം ഭേദമായത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കി അതേസമയം രോഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇടച്ചേരിയിൽ നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കർശനമാക്കി രണ്ടു പേർ കൂടി രോഗവിമുക്തരായതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയ്ക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത് തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടുപേരാണ് ഇന്നലെ രോഗവിമുക്തി നേടിയത് നല്ലളം കായക്കൊടി സ്വദേശികളാണ് രോഗവിമുക്തരായത് ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ ഒൻപത് ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം ഭേദമായി ഒൻപത് പേരാണ് ജില്ലയിൽ നിലവിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് അതിൽ ഏഴു പേർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും രണ്ടു പേർ കണ്ണൂർ സ്വദേശികളുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കിയതും ആരോഗ്യവകുപ്പിന് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നു ഇതോടെ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കിയവരുടെ എണ്ണം എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയാറായി പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ജില്ലയിൽ ഇനിയാകെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് അതേസമയം എടച്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എടച്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാറാം വാർഡിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി വാഹന ഗതാഗതവും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ രോഗം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാനും രോഗി സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനുമാണ് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയത് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ബാധകമാവില്ല അടിയന്തിര വൈദ്യസഹായത്തിനല്ലാതെ വാർഡിനു പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർ ഈ വാർഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവശ്യവസ്തുക്കൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെയും പൊതുവിതരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രണ്ട് മണിവരെയും മാത്രമേ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വീടിന് പുറത്ത് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രണം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് തുടർച്ചയായ പതിനൊന്നാം ദ
ഇന്നലെ അവസാനമായി അയച്ച ഇരുപത് സാമ്പിളുകളുടേതുൾപ്പെടെ എൺപത്തിയഞ്ച് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ വീടുകളിലും രണ്ടു പേരെ ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലും ഇന്നലെ പുതുതായി നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതോടെ ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടായി കുറഞ്ഞു ഇതിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ ഹൈറിസ്ക് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ് നിരീക്ഷണ കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്ന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരെ ജില്ലയിലെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളിൽ നിന്നായി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം പേർക്ക് ഇന്നലെ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നൽകി കോവിഡ് ബാധിച്ച് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആറ് പേരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരുകയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി കണ്ണൂരിൽ ബുധനാഴ്ച ഒരാൾക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് മൂര്യാട് സ്വദേശിയായ എഴുപതുകാരിക്കാണ് സമ്പർക്കം വഴി വൈറസ് ബാധയുണ്ടായത് ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിന് വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയ മൂര്യാട് സ്വദേശിയായ എൺപത്തിയേഴുകാരന്റെ ഭാര്യയാണിവർ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് അഞ്ചലക്കണ്ടി കോവിഡ് ആശുപത്രിയിലാണ് സ്രവ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇവർ വിധേയരായത് ഇതോടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എൺപതായി ഇതിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു നിലവിൽ കൊറോണ സംശയിച്ച് ഏഴായിരത്തി പതിമൂന്ന് പേരാണ് ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് മുംബൈയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഏറെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തി നഗരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളാണ് പ്രമേഹവും പ്രഷറുമായി കഴിയുന്ന വയോധികരടക്കമുള്ളവരാണ് അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായ മുംബൈ നഗരം രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇനിയും ബഹുദൂരം പോകുവാനുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ദുരിതം പേറുന്നവരിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം കുടുങ്ങിപ്പോയ നൂറുകണക്കിന് മലയാളികളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബോംബെയിൽ ഗ്രാൻഡ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആ നാട്ടിൽ പോകാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പതിനാറാം തീയതിയൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചിനൊക്കെ പോകാമെന്നുള്ള ഏർപ്പാട്ടിലായിരുന്നിട്ടുള്ളത് വിദേശത്ത് നിന്നും സ്വദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയ ഇവരെല്ലാം അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ് താമസവും ഭക്ഷണവും മാത്രമല്ല കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് പോലും ചികിത്സ തേടാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പലരും നഗരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മുംബൈയിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും മുംബൈയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മലയാളി സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള സതിത്വമാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ കാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ജിതേന്ദ്ര അവാർഡ് അപരിചിതമായ നഗരത്തിൽ ഭാഷ അറിയാതെയും സ്വന്തക്കാരില്ലാതെയും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ആവലാതിയിലാണ് കേരളത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കളും പ്രേംലാൽ കൈലി ന്യൂസ് മുംബൈ പുനലൂർ റീഹാബിലേഷൻ പ്ലാന്റേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തുക അനുവദിച്ചത് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് വംശജരാണ് ആർ പി എല്ലിലെ തൊഴിലാളികൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ഈ സർക്കാർ മതി പറയുന്നത് കുളത്തുപുഴ ആർ പി എൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളി ഞങ്ങളുടെ തോട്ടം തൊഴിലാളിക്ക് മന്ത്രിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നല്ല സഹായമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ജോലി ഇല്ലാത്ത സമയം ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഇരുപത് കിലോ അറിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ശമ്പളമേ കൊടുക്കുന്നതിന് പൈസ അല്ല അഞ്ച് കോടി രൂപ കട വാങ്ങി അനുഭവിച്ചിരിക്കുക എങ്കിലും എങ്കിൽ കസ്റ്റഡി നിറവേറ്റത്തിന് വേണ്ടി പല ഭരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഭരണം വളരെ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ശമ്പളം തീർത്ത് നൽകുന്നതിന് ആർ പി എല്ലിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തൊഴിലാളികൾക്ക് അറുപത് ശതമാനം കൂലിയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം കൂലിയും മാത്രമാണ് ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പള ഇനത്തിൽ നൽകാനായത് ശമ്പളം കൃത്യമായി കിട്ടാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം സി ഐ ടു കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ തൊഴിൽവകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു നിലയിലേക്ക് ആർ പി എൽ നീങ്ങുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക
ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിസന്ധിയിലായ വൻകിട തോട്ടങ്ങളിലെയും ചെറുകിട തോട്ടങ്ങളിലെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഇടക്കാലാശ്വാസമായി ആയിരം രൂപ വീതം നൽകുകയാണ് അഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിച്ച ഗവൺമെന്റിനും തൊഴിലുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നന്ദി അറിയിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഫീൽഡ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായി റഷ്യയും പ്രതിരോധ സേനയിലെ കയറ്റുമതി വിഭാഗമായ റോസോ ബൊറോണോക്സ് പോർട്ട് പി എം കെയേഴ്സ് ഫണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ സംഭാവന ചെയ്തു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കോങ്കോയിൽ വംശീയ സംഘർഷത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു കോലി ഗ്രാമത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന തദ്ദേശവാസികൾക്ക് നേരെയാണ് കൊടോക്കോ അക്രമികൾ ആക്രമണം നടത്തിയത് അലിയഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് അംഗങ്ങളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് മുൻ മധ്യനിര താരം മൊറൈൻ ഫെല്ലിനി ആശുപത്രി വിട്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിലെ പരിശോധനാ ഫലത്തിന്റെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയതോടെയാണ് താരം ആശുപത്രി വിട്ടത് ഡോളർ എഴുപത്തിയാറ് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് ബഹ്റിൻ ദിനാർ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് നാല് കുവൈറ്റ് ദിനാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ഒമാനി റിയാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദശാംശം പൂജ്യം ഏഴ് സൌദി റിയാൽ ഇരുപത് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് യു എ ദിർഹം ഇരുപത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് ഖത്തർ റിയാൽ ഇരുപത് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് യൂറോ എൺപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് വാർത്താ പൂർണ്ണമാകുന്നു